Mais um de lançamento vertical, então, hein? Vamos nessa? É um foguete, é um pequeno foguete é lançado verticalmente a partir do solo com velocidade em módulo igual a 108 km por hora. Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de voo do foguete. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é transformar km por hora para metros por segundo, tá bom? Legal? Então vamos lá. 108, né? isso já na questão A, 108 km por hora dividido por 3,6. Então nós temos aí 30 metros por segundo. Tá certo, professor. E daí? Nós vamos orientar a trajetória para onde o corpo se move primeiro, portanto para cima. Mas como a gravidade aponta para baixo, não é o que nós vamos fazer? Lógico, adotar a aceleração escalar igual a menos g, portanto menos 10 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos usar a equação horária dos espaços, tal qual o exercício anterior, nós vamos chamar de SH, que é a altura né, em relação ao solo. Então, olha lá, vamos ficar assim, ó. H é igual a H0, que é a posição inicial, mais V0 vezes T, mais meio de gama T ao quadrado. Só que nós estamos orientando a trajetória para onde mesmo? Para cima, tá bom? Legal. E agora, professor? Bom, agora vamos lá, né? Eu quero saber quando ele volta para o solo. Então, quando a altura dele em relação ao solo for ser igual a quanto? Zero. Ele foi lançado a partir do solo, então a posição inicial dele é o próprio solo. H é igual a zero. Velocidade escalar inicial que ele foi lançado, 30. Tempo de voo, eu não sei. Não é? Mais meio de gama, quanto que é o gama? Menos 10, isso aí, vezes t ao quadrado. Ok? Legal? Não é tão difícil assim, não. Bom, professor, nós vamos cair numa equação igual a equação de segundo grau igual a, igual a dar zero. É isso aí. Então, zero é igual a 30t menos, vamos lá, 5, não é? Vezes t ao quadrado. Tá bom? Tá certo. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara, obviamente, para resolver isso, mas nós não precisamos, né? Porque nesse caso, eu posso colocar quem em evidência? O 5t. Então, vou colocar 5t em evidência. Nós vamos ter 6 aqui, né? menos t. Então, 5t vezes 6 menos t é igual a zero. Lembre-se que a distributiva gera exatamente 30t menos 5t ao quadrado. Então, qual a solução disso aí? Né? Ou 5t igual a zero, e, portanto, de fato, ele estava no chão quando foi disparado, então, quando t vale zero, ou 6 menos t igual a zero. Não é? Então, a outra raiz seria quanto? t igual a quanto? 6 segundos. Corrigir aqui, né? 6 segundos, tá bom? Então, essa é a resposta. O tempo de voo dele é de 6 segundos. Sim, como ele saiu de um certo ponto, né? descreveu a trajetória vertical e voltou ao mesmo ponto, nesse caso, o tempo não é? para sair daquele ponto e atingir a posição de inversão, e o tempo para sair da posição de inversão e voltar à posição inicial, ok? Esses dois tempos são iguais. Então, o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Então, o tempo de ida é 3 segundos, o tempo de volta é 3 segundos, totalizando 6. Tudo bem. Nesse caso, pode-se usar isso. Questão B. Vamos ver o que ele pede na questão B. Ele pede o seguinte. Questão B, ele quer que você calcule a altura máxima do foguete em relação ao solo. Quando o foguete estiver atingindo a altura máxima, o que, que nós temos que lembrar? Ele está na iminência de inverter o sentido de movimentos, porque o lançamento é vertical. Eu vou usar uma equação muito querida dos alunos, a equação de Torricelli. Vamos lembrar? A equação de Torricelli, ela diz que a velocidade final ao quadrado num certo trecho é igual à velocidade escalar inicial ao quadrado naquele trecho, mais duas vezes γ vezes ΔS. Lembrando que nós estamos aplicando essas equações com orientação da trajetória para cima. E, portanto, γ igual a menos g, menos 10 metros por segundo ao quadrado. 
Muito bem, quando ele atinge a altura máxima, na iminência de inverter o sentido de movimento, a velocidade escalar naquele ponto vale zero. Legal. Velocidade escalar inicial, 30 metros por segundo, mais 2 vezes menos 10, vezes o delta S, nesse caso, que é a altura máxima. Tudo bem? Legal. Então, delta S vai ser igual a 900 dividido por 20, ou seja, 45 metros. Bem, então, uma bela questão. Legal? Bom, é isso aí. Tchau.